ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി ബിരിയാണി ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും എണ്ണയും നെയ്യൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഹെൽത്തിനത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അധികം അപ്പോൾ ഇനി ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ ഇതുപോലെ ഇടക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ വരാതിരിക്കാനും നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിലും കുറവായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മതി അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും അപ്പോൾ അതും പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും അധികം വീഡിയോ എടുക്കാറില്ല എനിക്കതിനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടാം ആദ്യം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണും കുറച്ച് കുറവായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചതച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും കൂടെ അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയും മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് പുരട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയിൽ നിന്നുമാണ് നീരെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം വെക്കുന്നു അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സമയം വെക്കണ്ട കാരണം അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിപ്പോവും സവാളയുടെയും തക്കാളിയുടെയും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു മണിക്കൂറാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച
പിന്നെ എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തൈരായിട്ട് ഇനി ബിരിയാണി കൊടുക്കാം അവർക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ഹെൽത്തി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരുമിസിൽ വന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ആവശ്യത്തിന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ നമ്മൾ നെയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ദം ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിന് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയും നെയ്യും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു റൈസ് ആണല്ലോ ബിരിയാണി അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാത്തത് ഈ എണ്ണയും നെയ്യൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത